Hello everyone and welcome to English with Simo. في هذا الدرس سوف أتحدث عن Brain Drain. هجرة الأدمغة يعني معجم هجرة الأدمغة درس من دروس التنية بكالوريا لجميع الشعب. لنبدأ. إذا ما هي Brain Drain يعني ما هي هجرة الأدمغة؟ هجرة الأدمغة هي مثلا لدينا student he goes from Africa. to Europe, doctor, he goes from Africa to Europe, uh, engineer, he goes from Africa to United States, teacher, goes from Africa to Europe or United States, journalist, as well, he goes from Africa to United States. الآن إذا لاحظت جميع هذه المهن لدينا student. يعني تلميذ انجينير مهندس جورناليست صحفي تيتشر استاذ دكتور يعني دكتور او طبيب يذهبون من الدول المتخلفه اندر ديفلوبد كانتريز او المتقدمه ديفلوبينج كانتريز يذهبون الى ديفلوبد كانتريز الى الدول المتقدمه لماذا نسميها برين درين لانها برين تعني دماغ ودرين تعني الهجره يعني هجره الادمغه لماذا الادمغه لان كل هذه الأشخاص الذين نلاحظهم هنا مثلا students, doctor, engineer, teacher, journalist هم أدمغة يعني مفكرون ليسوا بأشخاص عاديين يعني يهاجرون إلى دول متقدمة يعني they leave their countries and go to developed countries يعني يتركون بلدانهم ويذهبون إلى الدول المتقدمة هذا هو شعار برين درين لاحظ أن الدماغ يحمل حقائبه ويذهب نحو الدول المتقدمة إذا هذه هي فكرة برين درين يعني هجرة الناس المتقفين من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة السؤال الذي يأتي بعد ذلك هو why لماذا يهاجرون من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة من طبيعة الحال هناك عدة أسباب reasons وذلك ما سوف نتطرق إلى في إليه في هذا الدرس. أولا to look for a better life يعني هذا هو السبب الأول يعني للبحث عن حياة أفضل لأن حياتهم في الدول الفقيرة ليست بالأفضل يعني مثلا أجور المهندسين وأجور الدكاترة وأجور وأجور الأساتذة في الدول المتخلفة فهي أجور ضئيلة جدا لذلك they decide نقول they decide to leave their countries and go to developed countries يعني يقررون ترك بلدانهم والذهاب إلى الدول المتقدمة إذا ماذا يقع بعد ذلك؟ Uh, نقول أن home countries أو origin countries they lose their human capital يعني جميع الدول المتخلفة تفقد الرأس مال البشري وتبقى دائما متخلفة لأنها لا تهتم بهذه الأدمغة أو بهذه العقول التي تساهم في تطور الدولة إذا هذه هي الفكرة العامة وراء برين درين هجرة الأدمغة ما يجب عليكم تذكره تذكره أصدقائي هو the immigration of skilled workers to developed countries يعني هجرة المتقفون أو العمال المهاريون من الدول المتقدمة إلى الدول من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة Why to look for a better life? لماذا؟ لأنهم يبحثون عن حياة أفضل. <تصفيق> إذن هذه هي brain drain في هذا هو شرح درس brain drain يعني فكرة وراء درس brain drain. الآن سنمر إلى بعض الأسباب. إذن في أسباب الهجرة أو causes of brain drain لدينا هذه الأسباب نسميها push factors يعني العوامل الدافعة. ثم لدينا pull factors ما هي العوامل؟ الدافعة مثلا low salaries أجور منخفضة wars الحروب oppression القمع racism العنصرية إذا هذه جميع كل هذه المشاكل هي التي تدفع الإنسان أن يترك بلده ويذهب إلى بلدان متقدمة للبحث عن better life كما قلنا هنا يعني يبحثون عن حياة أفضل they look for a better life إذا بالنسبة للعوامل المستقطبة لدينا tempting salaries يعني الأجور مغرية ثم peace السلام مثلا هناك عدة أشخاص يهاجرون من سوريا إلى دول أوروبية للبحث عن عن السلام لأن في سوريا هناك war يعني هناك حرب ثم freedom of expression يعني حرية التعبير ثم justice العدالة إذا هذه تسمى pull factors تذكر لدينا push factors يعني العوامل التي تدفع و pull factors يعني العوامل التي تستقطب يعني ال push factors كلها دائما تكون سلبية و pull factors دائما تكون إيجابية 
اذا كخلاصه أه أه skilled workers او المثقفون او intellectual people they go from bad living conditions يعني من ظروف عيش صعبه الى better living conditions الى أه ظروف أه عيش افضل مثل هذا مثل ما تلاحظ في هذه الصور يعني هنا فقط صور توضيحيه لانهم يذهبون من هذا الوضع ويبحثون عن حياه افضل اذا to change their lives يعني الفكره هي they want to change their lives يعني يريدون تغيير حياتهم آه الان سنمر الى بعد آه ما يجب عليكم ان تتذكروه هنا brain drain what is brain drain باللغه الانجليزيه brain drain refers to the immigration of skilled workers to developed countries in order to look for a better life يعني هجره الادمغه تعود على هجره العمال المهاريون الى دول متقدمه من اجل ان يبحثوا عن حياه افضل اذا هذه هي الفكره هذه هي هذا هو تعريف brain drain الان why do skilled workers decide to leave their homeland يعني لماذا يقررون ترك بلدانهم لدينا دائما تذكر push factors العوامل الدافعه و pull factors العوامل المستقطبة سوف أقرأ لكم هذه العوامل وأشرح باللغة العربية في نفس الوقت مثلا low salaries الأجور المنخفضة bad living conditions يعني ظروف عيش صعبة lack of facilities يعني غياب تسهيلات مثلا المدارس والمستشفيات إلى غير ذلك والبنية التحتية مثلا ذلك ما يسمى facilities ثم social and political unrest يعني عدم الاستقرار السياسي political conflict يعني الصراعات السياسية و wars الحروب ثم lack of job opportunities يعني غياب فرص العمل uh, decline in quality of educational system يعني uh, عدم جودة أو ليست هناك جودة في النظام التعليمي discrimination in terms of social class and uh, or race يعني التمييز العنصري فيما يتعلق بالطبقات الاجتماعية أو العرق مثلا uh, في بعض الدول uh, <coughs> يفضلون مثلا الناس الاغنياء على الناس الفقراء او يعطون الاسبقيه للناس الاغنياء على حساب الناس الفقراء الى غير ذلك ذلك ما يسمى discrimination او التمييز ثم bad working conditions يعني ظروف عمل سيئه ثم oppression and censorship يعني القمع والرقابه censorship هي الرقابه تذكر هذه الكلمات بالنسبة لـ pull factors لدينا high salaries يعني أجور مرتفعة أو tempting salaries أجور مغرية ثم better living conditions يعني ظروف عيش جميلة ثم availability of facilities and modern technology يعني وفرة التسهيلات والتكنولوجيا المتطورة أو الحديثة تذكر أنه عندما تتحدث عن brain drain تذكر هذه الكلمات لدينا availability of يعني وفرة ثم lack of يعني غياب يعني مثلا ان كنت تريد ان تكتب فقره حول برين درين سوف تحتاج لاستعمال هذه الكلمات لاك اوف تعني غياب و افيليبيليتي اوف تعني وفره او حضور او وجود ثم لدينا بيس سيكيورتي اند سيفتي السلام الامن والامان الى غير ذلك ثم افيليبيليتي اوف جوب لاحظ مره اخرى استعملنا كلمه افيليبيليتي اوف يعني وفره او توفر العمل جوبز جود ايديوكيشن يعني تعليم جميل أو رائع أو مزيان في الدرجة المغربية equity and justice يعني الإنصاف والعدالة better working conditions يعني ظروف عمل أفضل ثم intellectual freedom and freedom of expression يعني الحرية الفكرية وحرية الرأي هي freedom of freedom of expression إذا هذه هي العوامل الدافعة والعوامل المستقبة push factors و pull factors الان بالنسبه للتمارين اصدقائي دائما عندما نتحدث عن معجم شيء ما او معجم مجزوءة ما تذكروا collocations التي تعني الكلمات المركبه وهي دائما على هذا الشكل يقومون باعطائك مجموعه من الكلمات ويطلبون منك ان تربط بينها وبين هذه الكلمات لكي تكون ما يسمى ب collocations او الكلمات المركبه مثلا نقول feel homesick brain drain high salaries low salaries salaries or low income, tempting salaries, skilled workers, attract attention, uh, developed countries what attract attention. What does it mean in the Arabic language? High salaries, ujur murtafi'a, feel homesick, al-ihsas bil-ghurba, brain drain, hijrat al-admiga. Uh, 
tempting salaries اجور مغرية ثم low income اجور منخفضة ثم developed countries دول متقدمة ثم attract attention يجذب الانتباه ثم skilled workers عمال مهاريون هذا فيما يخص collocations أو الكلمات المركبة التمرين الثاني والشيء الثاني الذي يتعلق ب المعجم هو تحويل الكلمات إلى أسماء مثلا immigrate immigration يعني هاجرة هنا الهجرة economic اقتصادي economy الاقتصاد develop تطور development التطور improve حسن وضع شيء ثم improvement تحسين work العمل و work لا تتغير العمل ثم النوع عرفة knowledge المعرفة free حر و freedom الحرية wealthy ثري يعني غني جدا و wealth الثراء أو الغناء ثم pay الأجر كذلك الأجر هنا لا تتغير ثم encourage حفزة encouragement التحفيز ثم able ability هي القدرة هنا لدينا immigration الهجرة سأعيد economy الاقتصاد development التطور improvement تحسين work العمل knowledge المعرفة freedom الحرية wealth الثراء ثم pay الأجرة الأجر الأجر ثم encouragement التحفيز و ability القدرة إذا هذه كلمات عادية عبارة عن adjectives و verbs وهنا أسماء لماذا هذا هذه التمارين المهمة؟ لأنه في الامتحان تأتي التمارين على هذا الشكل مثلا put the verbs in brackets in the correct form يعني يطلبون منك أن تضع الكلمة التي توجد بين قوسين في الصرف الصحيح مثلا rural urban هنا immigrate إذا لاحظت هنا immigrate يعني يطلبون منك أن تحولها إلى اسم يعني uh, uh, rural urban immigration is a very big social issue in developing countries يعني الهجرة القروية هو مشكل كبير في الدول النامية developing countries الدول النامية ثم the هنا economy سنحولها إلى adjective the economic sector in Morocco needs major وهنا improve ستحول إلى improvement يعني القطاع الاقتصادي في المغرب في المغرب يحتاج الى الكثير من التحسين امبروفمنت هنا هو التحسين او التطور او تحسين وضع شيء ما يعني جعله افضل جعله افضل هو امبروفمنت ثم many intellectuals يعني الكثير من المثقفين immigrate to western countries to enjoy free of expression free يعني حر نحولها إلى اسم تعطينا freedom يعني الكثير من المثقفين يهاجرون إلى الدول الغربية للاستمتاع بحرية التعبير هذا هو هذه هي ترجمة هذه الجملة للغة العربية إذا كتمرين آخر هنا نفس التمرين فهذا التمرين مأخوذ من امتحانات وطنية سابقة في المغرب نفس الفكرة فهم يعطوك كلمات بين قوسين ويطلبون منك أن تحولها إلى الصرف الصحيح يعني من الاسم إلى النعت يعني from noun to adjective أو العكس from adjective to noun يعني من النعت إلى الاسم <تصفيق> نبدأ بالمثال الأول private companies can contribute to develop تتحول إلى development of our economy an immigrant from France declared that he suffered a lot from racism and discrimination immigrant هي مهاجر مهاجر ثم some Gulf businessmen are very wealthy because their countries export petrol يعني بعد رجال الأعمال من الخليج هم ثري جدا لأنهم يصدرون البترول ثم brain drain is the departure of skilled workers from their countries to developed countries to look for better paying jobs ثم the government should help graduate students and junior students so that they will not leave their countries many technology inventions technology inventions يعني اختراعات تكنولوجيا invention هو اختراع تأتي من فعل invent هو يعني اختراع have made our lives easier and more comfortable this campaign campaign هي حملة this campaign is organized to fight against unemployment يعني البطالة and illegal immigration illegal immigration هي الهجرة الغير القانونية يعني الهجرة مثل الهجرة السرية مثلا غير قانونية ثم uh, your spoken English still needs more improve, improvement يعني 
تحسين وضع شيء أو جعله أفضل إذا هذه هي فكرة وراء هذا التمرين مما يعني أنه هذه المصطلحات مهمة جدا يعني تحويل الكلمة إلى نعت أو إلى اسم إذا هذا كل شيء أصدقائي أشكركم على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة يمكنكم كذلك زيارة موقع على الانترنت www.englishwithsimo.com لكي تأخذوا مثلا مثل هذا التمرين لأنه في الموقع هناك هذا نفس التمارين وتمارين أخرى يمكن لكم الإجابة عليها بنفسكم طلاقا من الموقع والتصحيح بنفسكم يعني يمكنك أن تجد مثل اجتياز الامتحان في موقع على الانترنت يعني لا تنسوا زيارة الموقع www.englishwithsimo.com كما يمكنكم كذلك الاتصال بي شخصيا عبر حسابي في الواتساب انطلاقا من هذا الرقم الذي يظهر على الشاشة غير ذلك أشكركم على المتابعة و take good care and have a great day